आपको पता है मैं कहां से आ रही हूँ नहीं पता है चलिए इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करते हैं ए, किसकी बैटिंग चल रही है धोनी आया अभी बैटिंग करने पर आज ना मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है कि ये जल्दी आउट हो जाएगा धोनी है धोनी आउट नहीं होता अरे मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को लग रहा है देख लेना हो जाएगा लगी बैट लगी बैट अगर धोनी आउट हुआ मैं तेरे को दो सौ दूंगी डन <laughs> क्या बोला था मैंने क्या बोला था तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और क्या मुझे प्रांजल को ये पैसे देने पड़ेंगे हे एवरीबडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिलोलॉजी लीगल आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानेंगे कॉलेज के टाइम पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट में से एक हुआ करता था क्यों क्योंकि नॉर्मली और लकीली आप किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को ये बोलते नहीं सुनेंगे कि देख मर्डर हुआ कल्पेबल होमिसाइड हुआ डेफोमेशन हुआ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हुई पर रोजमर्रा की जिंदगी में आप और मैं ये जरूर करते हैं भैया दो पैकेट बिस्किट देना ये बुक मुझे कुरियर करनी है हेलो हाँ मुझे पिज्जा की होम डिलीवरी चाहिए थी डिफरेंस समझ में आया कहना मैं ये चाह रही हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी लॉ ये सारे लॉज इंकाउंटर करें ना करें पर आप हर दिन बहुत सारे ओरल रिटर्न इम्प्लाइड एक्सप्रेस ये फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते ही करते हैं तो इसलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसलिए आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानेंगे देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था फर्स्ट सितंबर 1872 को मतलब आज़ादी से काफ़ी पहले तो ये जो लेजिस्लेशन है ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है और इसमें टोटल 266 सेक्शंस थे जिनका डिविजन्स कुछ इस प्रकार है वन से लेके 75 सेक्शन तक जनरल प्रोविजन्स की बात की गई है 76 से 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स की वन से वन में इंडेमनिटी और गारंटी की बात हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 148 से 181 में बेलमेंट और प्लेज की 182 से 238 में एजेंसी की और 239 से 266 तक पार्टनरशिप की बात की गई है पर 1930 में क्या हुआ कि इस एक्ट का ये पार्ट 76 से लेके 123 को हटा दिया गया और एक सेपरेट लेजिस्लेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया सिमिलरली 1932 में इस एक्ट का लास्ट पार्ट 239 से 266 को हटा दिया गया और एक सेपरेट लेजिस्लेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बचे ये प्रोविजंस तो इस एक्ट की जो बचे हुए प्रोविजंस है ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा उनके क्या इंग्रीडियंट्स होंगे ये सब बताता है आज की इस वीडियो में हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं इसके बारे में जानेंगे अब मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट्स बोलूंगी पहला मैंने हर्ष के साथ प्रॉपर्टी का एक अग्रीमेंट किया और दूसरा मैंने हर्ष के साथ प्रॉपर्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट किया नॉर्मली लोगों को ये दोनों ही स्टेटमेंट कॉमन लगेंगे सेम लगेंगे क्योंकि नॉर्मल लोगों के हिसाब से अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही सिनोनिमस टर्म्स होते हैं पर ऐसा है नहीं अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में काफी डिफरेंस होता है आज के इस वीडियो को मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन दो स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें ये दो टर्म समझने होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स जिसके लिए हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेंगे चलिए आप भी पार्टिसिपेट कीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मेरा लैपटॉप तीस में खरीदेंगे और आप कहते हैं कि हाँ मैं ये लैपटॉप तीस हजार रुपये में आपसे खरीद लूंगा बहुत ही सिंपल एग्जांपल था सिर्फ दो स्टेटमेंट का पर इन्हीं दो स्टेटमेंट से हम ये पूरे चेन ऑफ वर्ड समझेंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मेरा लैपटॉप तीस हजार रुपये में खरीदेंगे तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था ये था प्रपोजल या फिर ऑफर प्रपोजल और ऑफर दोनों से नॉनमस टर्म्स होते हैं तो ये हो गया प्रपोजल अब आपने मुझसे कहा कि हाँ मैं आपका लैपटॉप तीस हजार रुपये में खरीदूंगा ये हो गया उस ऑफर का एक्सेप्टेंस तो जैसे ही प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस अब इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन था क्या हाँ मुझे तीस हजार रुपये मिल रहे थे और आपको लैपटॉप मिल रहा था तो जैसे ही प्रोमिस में कंसिडरेशन सेटिस्फाई होता है वो बन जाता है हमारा अग्रीमेंट तो इस एग्जाम्पल से तो आपको क्लियर होगा कि अग्रीमेंट कैसे बनता है अब इन्हीं टर्म्स को 
हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से समझते हैं सबसे पहले है टू बी जो डिफाइन करता है प्रोमिस को ये कहता है एवरी प्रपोजल और ऑफर वेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस जैसे ही किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो बन जाता है प्रोमिस इसके बाद है टू ई जो अग्रीमेंट को डिफाइन करता है और ये कहता है कि हर वो सेट ऑफ प्रोमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं वो होता है अग्रीमेंट अब हम देखते हैं कि एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है टू एच में अब देखिए अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट और यही है टू एच की डेफिनेशन एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट अब ये एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है एनफोर्सिबल का मतलब होता है जिसे लॉ फोर्स में ला सके जिसे लॉ लागू कर सके एनफोर्सिबिलिटी को हम दो कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं मानिए कि आपको अपने लिए एक टीवी चाहिए था तो आपने अमेजोन पे अपने पसंद का टीवी सर्च किया और एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और चालीस हजार रुपए ट्रांसफर भी कर दिए अमेजोन आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है चालीस हजार के कंसिडरेशन भी एक्सेप्ट कर लेता है पर टीवी आपके घर डिलीवर नहीं करता है तो अब आप मुझे बताइए कि आपके और अमेजोन के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है टीवी को लेके क्या कोर्ट उस अग्रीमेंट को फुलफिल करवा सकता है जी बिल्कुल अगर आप कोर्ट में केस फाइल करें तो कोर्ट अमेजोन को ये कह सकता है कि वो या तो आपको के पैसे वापस करवाए या आपके टीवी डिलीवर करवाए तो ये हुआ एनफोर्सिबिलिटी का मतलब जो भी टर्म्स अग्री किए गए हैं उसे एक्शन में लाना उसे फोर्स में लाना अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मानिए कि मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि अगर तो ट्वेल्थ में 80 परसेंट से ज्यादा ले आता है तो मैं तुझे एक नया मोबाइल फोन दिलाऊंगी अब बोर्ड रिजल्ट में उसको 87 परसेंट आ जाते हैं और वो मुझे कहता है ला मेरा मोबाइल फोन ला और मैं कहती हूँ वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था मैं कोई मोबाइल फोन नहीं दे रही क्या इस केस में मेरा भाई मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है दिल पे मत लीजिए और बदले की भावना से मत सोचिए जनरली बताइए कि क्या वो मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है क्या कोर्ट इस केस में कुछ भी कर सकती है बिल्कुल नहीं ये सिर्फ एक सोशल अग्रीमेंट था जिसे एंटर करते वक्त लीगल एक्शन लेना या कोई रेमेडी प्राप्त करना हमारा इंटेंशन नहीं था तो अब ये तो क्लियर होगा कि एनफोर्सिबिलिटी होती क्या है अब ये जानते हैं कि अग्रीमेंट्स को एनफोर्सिबल कैसे करवाया जाता है अग्रीमेंट्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट सेक्शन टेन में जो कंडीशंस दी गई है उसे फुलफिल कर लेता है तो वो अग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट चलिए क्विकली सेक्शन टेन की ये सारे कंडीशंस देख लेते हैं सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देखिए ऑफर या प्रपोजल किसी भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सबसे पहले होता है एक ऑफर जिसे अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दोनों ही पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं जिसके बाद अगर कोई भी पार्टी अपने पार्ट का क्लेम फुलफिल ना करे तो दूसरी पार्टी उसे अपना क्लेम फुलफिल करने के लिए मजबूर कर सकती है इसलिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ साथ दे शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं माने कि आपको शाम को पिज्जा खाने का मन है तो आपने स्विगी में पिज्जा का होम डिलीवरी ऑर्डर कर दिया अब किसी कारण से स्विगी आपको पिज्जा होम डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे आप स्विगी को कहेंगे कि तुम्हारी पार्ट की जो लीगल ऑब्लिकेशन थी पिज्जा डिलीवर करने की या तो तुम वो करो या फिर मेरे पैसे वापस करो दूसरी ओर स्विगी आपसे क्या कहेगा अगर वो पिज्जा डिलीवर करता है तो वो कहेगा कि इस पिज्जा के जो भी चार्जेस है वो आप पे कीजिए तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होने के बाद दोनों ही पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है जिससे दोनों ही पार्टी एक दूसरे को अपने क्लेम फुलफिल करने के लिए कह सकते हैं तो पहली कंडीशन है ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दे शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं माने कि आपने घर पे बोल दिया कि हाँ मुझे शाम को पिज्जा खाने का मन है आप घर पहुंचते हैं और आपको मिलती है खिचड़ी सच बताइए इस मौके पे क्या कोई भी कुछ कर सकता है नहीं ना बिकॉज देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन तो ये था पहला पॉइंट ऑफर एक्सेप्टेंस एंड लीगल ऑब्लिगेशन दूसरा पॉइंट है 
लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है और जो भी कंसिडरेशन है दोनों ही लॉफुल होना चाहिए जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था मैं आपको लैपटॉप ऑफर कर रही थी और आप मुझे तीस हजार रुपये दे रहे थे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल था तो वो अग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अब कुछ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के एग्जाम्पल देखते हैं क्लैरिटी के लिए मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसने किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पेपर लीक करवा लिए और वो उसे बेच रहा है बी को बी ने कहा कि मुझे अगर तू तो लीक्ड पेपर देगा मैं तुझे बीस हजार रुपए दूंगा ए ने उसे वो पेपर दे देते हैं पर बी पैसे देने से मना कर देता है क्या ए इस सिनेरियो में कुछ कर सकता है नहीं क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं क्योंकि एक इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं क्यों क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट था वो इलीगल था वो अनलॉफुल था तो कॉन्ट्रैक्ट का जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है मतलब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होना चाहिए अगर वो अनलॉफुल होते हैं तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा वो एनफोर्स नहीं हो पाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कंपीटेंट पार्टीज का मतलब वो दो पार्टीज या वो जो भी पार्टीज है जो ऑफर कर रही है और एक्सेप्ट कर रही हैं, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है ऑल द पार्टी शुड बी कंपीटेंट अब कंपीटेंट पार्टी का क्या क्या मतलब हुआ पहला दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड दूसरा दे शुड बी अब एटीन दे शुड बी मेजर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजन तीसरा दे शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाई लॉ चौथा दे शुड नॉट बी एलियन एनिमी तो ऐसी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल होने चाहिए तभी वो कंपीटेंट पार्टीज होनी चाहिए तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन दूसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए पार्टीज इन्वॉल्व जो हैं वो कंपीटेंट होनी चाहिए वो समझ सके कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं और वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन समझ सके लास्ट कंडीशन है फ्री कंसेंट की जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हैं जो भी वो ऑफर या एक्सेप्ट करती हैं ये सारी चीजें फ्री कंसेंट से होनी चाहिए अब मैंने सिर्फ कंसेंट क्यों नहीं लिखा फ्री कंसेंट क्यों लिखा एक एग्जाम्पल समझते हैं मान लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर बंदूक रखी और ये कहा दस हजार रुपए निकालो वरना मैं गोली चला दूंगा इससे डर कर आपके पास जो भी पैसे होते हैं आप उस इंसान को दे देते हैं तो ये जो एक्ट था कि उसने ऑफर किया कि पैसे निकालो और आपने एक्सेप्ट करके उनको जो पैसे दिए क्या ये आपकी मर्जी से हो रहा है क्या आपकी जो कंसेंट है वो फ्री है नहीं ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त अगर दोनों में से किसी भी पार्टीज की जो कंसेंट है वो पांच चीजें कोर्शन अंड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक इन पांच चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एनफोर्सिबल नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त आपकी जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए तो जब भी कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी की ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर लेता है वो अग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट और वो अग्रीमेंट्स जो इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होता ही होता है पर सिर्फ वो अग्रीमेंट्स जो ये कंडीशंस फुलफिल कर पाते हैं वो ही बन पाते हैं कॉन्ट्रैक्ट यही है इस स्टेटमेंट का मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स क्योंकि अग्रीमेंट से ही तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर अग्रीमेंट ये सारी कंडीशन फुलफिल कर पाए तो ये था आज का डिस्कशन अगर आज के इस वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल Also you can comment below and let me know what do you want to see next that's it for now see you in the next class bye bye